അടുത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദ ഏജ് ഓഫ് റവല്യൂഷൻ അത് മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെയാണ് അപ്പോൾ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനലാണെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏജ് ഓഫ് റവല്യൂഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഏജ് ഓഫ് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് വരെ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ നടന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഏജ് ഓഫ് റവല്യൂഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആസ് കൺസർവേറ്റീവ് റിജീംസ് ട്രൈ ടു കൺസോളിഡേറ്റ് പവർ ലിബറലിസം ആൻഡ് നാഷണലിസം കെയിൻ ടു ബി ഇൻക്രീസിംഗ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് റവല്യൂഷൻ ഇൻ മെനി റീജിയൻസ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് സച്ച് ആസ് ഇറ്റാലിയൻ ആൻഡ് ജർമ്മൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദ പ്രോവിൻസ് ഓഫ് ദ ടെർമൻ എംപയർ ഐർലൻഡ് ആൻഡ് പോളണ്ട് ദീസ് റവല്യൂഷൻസ് ലെഡ് ബൈ ലിബറൽ നാഷണലിസ്റ്റ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് മിഡിൽ ക്ലാസ് എലൈറ്റ് എമങ് ഹൂം വെ പ്രൊഫസേഴ്സ് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലർക്ക്സ് ആൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ കൊമേഴ്ഷ്യൽ മിഡിൽ ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ചില സ്റ്റേറ്റ്സിൽ അതായത് ഇറ്റാ ഇറ്റാലിയൻ ജർമ്മൻ സ്റ്റേറ്റ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമിയൻ എംപയറിലെ ചില പ്രൊവിൻസിലും അയർലൻഡും പോളണ്ടിലും ഒക്കെ ഈ ലിബറൽ നാഷണലിസ്റ്റ് കുറച്ച് റവല്യൂഷൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റവല്യൂഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ റവല്യൂഷൻസ് നടത്തിയിരുന്നത് ലിബറൽ നാഷണലിസ്റ്റ് ആണ് അതായത് മിഡിൽ ക്ലാസ് എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട എജ്യൂക്കേറ്റഡായ ലിബറൽ നാഷണലിസ്റ്റുകളാണ് ഈ റവല്യൂഷനെല്ലാം നടത്തിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രൊഫസേഴ്സും സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സും ക്ലർക്ക്സും പിന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലീസ് ഉള്ളവരും ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് അപ്ഹീൽ അപ്ഹവൽ ടുക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് ഇൻ എയ്റ്റ് ജൂലൈ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ദ ബോബൺ കിങ്സ് ഹു ഹാഡ് ബീൻ റിസ്റ്റോർ ടു പവർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ കൺസർവേറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ ആഫ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ വെർ നൗ ഓവർ ത്രോൺ ബൈ ലിബറൽ റവല്യൂഷണറീസ് ഹു ഇൻസ്റ്റാൾ എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാക്കി വിത്ത് ലൂയിസ് ഫിലിപ്പ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് വെൻ ഫ്രാൻസ് നീസസ് മെറ്റനിസ് വൺസ് മാർക്ക് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് കാസ് കോൾ ദ ജൂലൈ റവല്യൂഷൻ പാക് ആൻഡ് അപ്രൈസിംഗ് ഇൻ ബ്രസൽസ് വിത്ത് ലെഡ് ടു ബെൽജിയം ബ്രേക്കിംഗ് എവേ ഫ്രം ദ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഓഫ് ദ നെതർലാൻഡ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ആദ്യം ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതിൽ ജൂലൈയിൽ ഫ്രാൻസിലാണ് അപ്പോൾ ജൂലൈ റവല്യൂഷൻ നടക്കുകയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതിൽ അതുവഴി എന്താണ് നമുക്കറിയാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ സമയത്ത് ബോർബോൺ രാജവംശത്തെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിലെ ആ ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് നയങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺസർവേറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബോർബോൺ രാജവംശം തിരിച്ച് വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തുകയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതിലെ ജൂലൈ റവല്യൂഷൻ വഴി അവരെ വീണ്ടും പുറത്താക്കി അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കി തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു ബോർബൺ രാജവംശത്തെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കി തിരിച്ചു വന്നു ലൂയി ഫിലിപ്പ് അതിൻ്റെ നേതാവായി മാറുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് ഈ മെറ്റേണിച്ച് ഒരു റിമാർക്ക് നടത്തുന്നുണ്ട് വെൻ ഫ്രാൻസ് നീസസ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് ക്യാച്ചസ് കോൾഡ് എന്ന മെറ്റേണിച്ച് ഓസ്ട്രിയൻ ചാൻസലറായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഫ്രാൻസിന് ഫ്രാൻസ് തുമ്മിയാൽ എന്താണ് യൂറോപ്പിന് മുഴുവൻ ജലദോഷം പിടിക്കുമെന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ യൂറോപ്പിന് ആകമാനം ഫ്രാൻസിനൊരു വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജൂലൈ റവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം ബ്രസൽസിൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബെൽജിയത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലായ ബ്രസൽസിൽ ഒരു ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു റവല്യൂഷൻ നടക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഓഫ് നെതർലാൻഡ്സ് അതായത് നെതർലാൻഡ്സിൽ നിന്നും ബെൽജിയം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവുകയും ചെയ്തു an event that mobilized nationalist feelings uh, uh, among the educated elite across europe was the great war a uh, greek war of independence greece had been part of the ottoman empire since 15th century the growth of revolutionary nationalism in europe sparked off a struggle for independence amongst the greeks which began in 1821 nationalists in greece uh, who got support from the other greek Uh, living in exile and also from many europe west european who had sympathies uh, for ancient greek culture poets and artists lord these and the cradle of european civilization and mobilized public opinion to support its org- organized front and later went to fight in war uh, Uh, struggle against muslim member the english poet lord byron organized funds and later went to fight uh, in the war uh, where he died of fever in 1824 finally the treaty of constantinople of 1832 recognized greece as an independent nation അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാഷണലിസ്റ്റ് ഫീലിങ്സിന് ഒരു മൊബിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കി
ഒരു മുസ്ലിം എംപയറിൽ നിന്നും മോചനം വേണം എന്നൊക്കെ ഗ്രീസിന് മോചനം വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾസ് നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോഡ് ബൈറൻ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പോയിറ്റ് ലോഡ് ബൈറൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഫൈറ്റിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഫണ്ട്സൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു പിന്നെ വാറിൽ പങ്കെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നെ അദ്ദേഹം മരിക്കുകയുണ്ടായി ഫീവർ ഒന്നാണ് മരിക്കുന്നത് പിന്നെ അവസാനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ ട്രീറ്റി ഓഫ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ പ്രകാരം ഗ്രീസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ദ റൊമാൻറ്റിക് ഇമാജിനേഷൻ ആൻഡ് നാഷണൽ ഫീലിംഗ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നാഷണലിസം ഡിഡ് നോട്ട് കം അബൌട്ട് ഓൺലി ത്രൂ വോയ്സ് ആൻഡ് ടെക്ടോറൽ എക്സ്പാൻഷൻ കൾച്ചർ പ്ലേഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഇൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഐഡിയ ഓഫ് നാഷണലിസം ആർട്ട് ആൻഡ് പോയിട്രി സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് ഹെൽപ്പ് എക്സ്പ്രസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് നാഷണലിസ് ഫീലിംഗ് ലെറ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് റൊമാൻറ്റിസം എ കൾച്ചറൽ മൂവ്മെൻറ്റ് വിച്ച് സൗട്ട് ടു ഡെവലപ്പ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഫോം ഓഫ് നാഷണലിസ് സെൻറ്റിമെൻറ്റ് റൊമാൻറ്റിക് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് പോയിസ് ജനറലി ക്രിറ്റിസൈസ് ദ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റീസൺ ആൻഡ് സയൻസ് and focused instead on emotions intuitions and mystical feelings that a fort was to create a sense or a fair shape shared collective heritage a common cultural past as a basis of nation അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ യുദ്ധങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സാമ്രാജ്യ വികസനവും മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തോട്ടിന് ഒരു ഐഡിയക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കൾച്ചറിനും അതിനകത്ത് വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ പോയിംസ് സ്റ്റോറീസ് മ്യൂസിക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദേശീയ ഗാനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു നാഷണലിസ്റ്റിക് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുപോലെ കൾച്ചറിനും അതിനകത്ത് വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ റൊമാൻറ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന കൾച്ചറൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതുപോലെ നാഷണലിസ്റ്റ് സെൻറ്റിമെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കരുത്ത് പകർന്ന ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റൊമാൻറ്റിക് ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിറ്റ്സ് എന്താണ് ചെയ്തത് അവർ ചെയ്തത് ഈ റീസൻ്റെ സയൻസിനെയൊക്കെ ഗ്ലോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ യുക്തി ചിന്ത അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളുടെയൊക്കെ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷനെ അവർ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇമോഷൻസിനും ഇൻഡ്യൂഷൻസിനും മിസ്റ്റിക്കൽ ഫീലിങ്സിനും ഒക്കെയാണ് അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് മനുഷ്യൻ്റെ ഇമോഷൻസിനൊക്കെയാണ് അവർ കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ എഫേർട്ട് വഴിയൊക്കെ ഒരു ഷെയർഡ് കളക്റ്റീവ് ഹെറിറ്റേജ് ഒരു ഒരു സംസ്കാരം ഒരേപോലെയുള്ള സംസ്കാരം ഉള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ ഉള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ കൾച്ചറൽ പാസ്റ്റ് ഉള്ളവരെയൊക്കെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ഇത് സഹായിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേഷനായിട്ട് നിലനിർത്താൻ സഹായിച്ചു അതർ റൊമാൻറ്റിക് സച്ചാസ് ദ ജേർമൻ ഫിലോസഫർ ജൊനാഥൻ ഗോഡ്ഫീൽഡ് ജൊഹാൻ ഗോഡ്ഫീൽഡ് ഹെഡർ ക്ലെയിം ദാറ്റ് എറ്റ് ദ ട്രൂ ജേർമൻ കൾച്ചർ വാസ് ബി ഡിസ്കവേർഡ് അമങ് ദ കോമൺ പീപ്പിൾ ഡാസ് ഓൾക്ക് ഇറ്റ് വാസ് ത്രൂ ഫോക്ക് സോങ്സ് ഫോക്ക് പോയട്രി ആൻഡ് ഫോക്ക് ഡാൻസസ് ദാറ്റ് ദ ട്രൂ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ നേഷൻ വാസ് പോപ്പുലറൈസ്ഡ് സോ കളക്ടിംഗ് ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് ദീസ് ഫോംസ് ഓഫ് ഫോക്ക് കൾച്ചർ വാസ് എസെൻഷ്യൽ ടു ദ പ്രൊജക്റ്റ് ഓഫ് എ നേഷൻ ബിൽഡിംഗ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ആയിരുന്ന ജർമ്മൻ ഫിലോസഫർ ഫിലോസഫറായ ജൊഹാൻ ഗോഡ്ഫീൽഡ് ഹേർഡർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ജർമ്മൻ കൾച്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കവർ ചെയ്യേണ്ടത് കോമൺ പീപ്പിളിൽ നിന്നാണ് സാധാരണക്കാരിൽ നിന്നാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് ഫോക്ക് സോങ്സ് തനത് ഗാനങ്ങൾ പോയട്രി ഡാൻസസ് അങ്ങനെയുള്ള നാടൻ കലാരൂപങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ജർമ്മൻ കൾച്ചർ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഈ ഫോക്ക് കൾച്ചറൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുക റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു നേഷൻ ബിൽഡിംഗ് എന്ന പ്രോജക്റ്റിന് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഫ്യൂച്ചറായിട്ട് മാറത്തുള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ്യം ദ എംഫസിസ് ഓൺ വെർണാക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ലോക്കൽ ഫോക്ക് ലോ വാസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ടു റിക്കവർ ആൻ ആൻഷ്യൻ നാഷണൽ സ്പിരിറ്റ് ബട്ട് ഓൾസോ ടു ക്യാരി ദ മോഡേൺ നാഷണൽ മെസ്സേജ് ടു ലാർജ് ഓഡിയൻസ് ഹു വേർ മോസ്റ്റ്ലി illiterate this was
പല നാക്കി വിഭജിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും ആ പോളിഷ് ജനതയ്ക്കുള്ളിൽ ആ ഒരു നാഷണലിസ്റ്റിക് ഫീലിങ് മാറിയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് കാരണം ഈ മ്യൂസിക്കും അവരുടെ ആ ഒരേ പോലുള്ള ലാംഗ്വേജും ഒക്കെ ആയിരുന്നു കരോൾ കുറുപ്പിൻസ്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നാഷണലിസ്റ്റിക് സ്ട്രഗിൾസ് ഒക്കെ ഒപ്പേറ വഴി മ്യൂസിക് വഴിയൊക്കെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫോക്ക് ഡാൻസ് ഒക്കെ ഒരു നാഷണലിസ്റ്റിക് സിമ്പിളായിട്ട് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ലാംഗ്വേജ് ടു പ്ലേഡ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് നാഷണൽ സിംപ്റ്റിമെൻസ് ആഫ്റ്റർ റഷ്യ സോക്യു റഷ്യൻ ഒക്യുപേഷൻ ദ പോളിഷ് ലാംഗ്വേജ് വാസ് ഫോൾസ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്കൂൾസ് ആൻഡ് ദ റഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് വാസ് ഇമ്പോസ്ഡ് എവരി വ ഇൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി വൺ ആൻ ആം റബിലിയൻ അഗൻസ്റ്റ് റഷ്യൻ റൂൾ ടുക്ക് പ്ലേസ് വിച്ച് വാസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ക്രഷ്ഡ് ഫോളോയിങ് ദിസ് മെനി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഖേജി ഇൻ ഫോളോൺ ബിഗൺ ടു യൂസ് ലാംഗ്വേജ് ആസ് എ വെപ്പൺ ഓഫ് നാഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പോളിഷ് വാസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഫോർ ചർച്ച് ഗ്യാതറിങ്സ് ആൻഡ് ഓൾ റിലീജിയസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രീസ്ഡ് ആൻഡ് ബിഷപ്സ് വെ പുഡ് ഇൻ ജയിൽ ഓ സെൻറ്റ് ടു സൈബീരിയ by the russian authorities as punishment for their refusal to preach in russian the use of polish came to be seen as a symbol of struggle against russian dominance so nammal nokkiyana ee fashe oru national six sentiments inde oru development development nu kaaranam agum namukku manasilaaka russian de russia de polish ഒക്യുപേഷൻ അതായത് പോളിഷ് ലാംഗ്വേജിന് പോകാൻ അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ റഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോളിഷ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നിൽ ഇതിനെതിരെ ഒരു ആർമഡ് ആർമഡ് റബലിയൻ തന്നെ നടന്നു പക്ഷേ അതൊക്കെ വിജയിച്ചില്ല എന്നാലും ഇവർ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു പോളൻ്റെ ഈ ചർച്ചിലും അതുപോലെ തന്നെ റിലീജിയസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഒക്കെ ഈ പോളിഷ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി റഷ്യൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടെന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരുപാട് പുരോഹിതന്മാരെ ബിഷപ്പുകളെയൊക്കെ സൈബീരിയയിലേക്ക് നാട് കടത്തുകയും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് വെച്ചാൽ റഷ്യനിൽ പ്രസംഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് പോളിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രഗിളിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് മാറി റഷ്യൻ ഡോമിനൻസിൽ നിന്നുള്ള സ്ട്രഗിളിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് പോളിഷ് മാറുകയുണ്ടായി ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഹംഗർ ഹാർഷിപ്പ് ആൻഡ് പോപ്പുലർ റിവോൾട്ട് ദ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടീസ് വ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് എക്കണോമിക് ഹാർഷിപ്പ് ഇൻ യൂറോപ്പ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി സോ ആൻ എനോമസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ഓൾ ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ ഓൾ ഓവർ യൂറോപ്പ് ഇൻ മോസ്റ്റ് കൺട്രീസ് ദർ വ മോർ സീക്കേഴ്സ് ഓഫ് ജോബ്സ് ദൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഫ്രം റൂറൽ ഏരിയാസ് മൈഗ്രേറ്റഡ് ടു ദ സിറ്റീസ് ടു ലിവ് ഇൻ അവർ ക്രൗഡഡ് സ്ലംസ് സ്മാർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇൻ ടൗൺസ് വെർ ഓഫൺ ഫേസ്ഡ് വിത്ത് സ്റ്റിഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഫ്രം ഇമ്പോർട്ട്സ് of uh, chief machine gunet goods uh, from england where industrialization was more advanced than on the continent uh, this was especially so in textile production which was carried out mainly in homes of small workshops and was only partially mechanized in those regions uh, of europe where the aristocracy still enjoyed powers peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations the rise of food prices or a or a year of bad harvest led to widespread pauperism in towns town and country അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതുകളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂറോപ്പ് ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ട സമയമായിരുന്നു അതായത് അവിടെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഒരു വലിയ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിലും തൊഴിലിനേക്കാൾ തൊഴിൽ അന്വേഷകരുടെ എണ്ണം കൂടി പോപ്പുലേഷൻ റൂറൽ ഏരിയയിലെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു സിറ്റികളിലേക്ക് മൈ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് വഴി സിറ്റികളിലെ സ്ലംസിൻ്റെ ഒക്കെ എണ്ണം കൂടി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഈ ചെറിയ കച്ചവടക്കാർക്കിടയിൽ ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടഡ് ക്ലോത്ത്സ് വരികയാണ് യൂറോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ക്ലോത്ത്സ് ക്ലോത്ത്സ് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ വളരെ ഡെവലപ്ഡ് ആയ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയോളം ബാക്കി യൂറോപ്പിൽ എവിടെയും ഡെവലപ്ഡ് ആയിരുന്നില്ല ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ വഴി അതുകൊണ്ട് ചീപ്പ് ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് കൂടി ആ ഒരു എന്താണ് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസേഷനൊക്കെ കൊമേഴ്സ് ആ അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറി പിന്നെ യൂറോപ്പിലെ ചില റീജിയൺസിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും അരിസ്റ്റോക്രസി ഭരിക്കുന്
a republic granted suffrage to all adult males above 21 and guaranteed the right to work. National workshops to provide employment were set up. Food shortage is widespread unemployment. The parents are in the middle of the day. The parents are in the middle of the day. Louis Philip is in the middle of the day. The National Assembly is in the middle of the day. The Republic is in the middle of the day. The Republic is in the middle of the day. The Republic is in the middle of the day. The Republic is in the middle National workshops are established. Earlier in 1845, viewers in Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw materials and gave them orders for finished textiles but drastically reduced their payments. The journalist uh, Willem Wolf described the events in a Sicilian village as follows. In this village, with 18,000 inhabitants, cotton weaving is the most widespread occupation. The misery of the workers is extreme. The desperate need for jobs has been taken advantage of the of by the contractors to reduce the prices of the goods they order. Upon the our village, there is a inhabitants on the no power that the Pradana Pata Dolan or Rana, Tony Nathar, no cotton Nathar. I totally in notion of Garnam, our in the do we are contractors again. Southern Decay, goods in Decay, Velago Korachu and the Kana Parano. On four June at two PM, a large crowd of viewers emerged from their homes and marched in Paris up to the mansion of their contractor, demanding higher wages. They were treated with scorn and threats alternatively alternately. Following this, a group of them forced their way into the house, smashed its elegant window, uh, elegant window panes, furniture, and pro proclaimed another group uh, broke into the storehouse and plundered it of supplies of uh, cloth which they tore to shreds the contractor fled with his family to a neighboring village which however refused to shelter such a person he returned 24 hours later having re uh, requested the army uh, in the exchange that follows 11 viewers were shot <laughs> ये विवर्ड से लाऊँ उनका एमर्जेंसी है तो कॉन्ट्रैक्टर ने अर्थात वो इट अब उनका समरण नर्तक ये फाइट आने तक सही है ना अब उनका सारे नगर नशे भी किया ना स्टोर हाउस ले लाऊँ क्या रे नशे भी किया ना क्लोज से के नशे भी किया ना वो इधर हम फैमिली वालों आए उड़ी अर्थात विलेज ले की भाई म Parallel to the rewards of the poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the year of in the year 1848, a revolution led by the educated middle class was underway. Events of February 1848 uh, in France had brought about the abdic abdic abdication of the monarch, and a republic based of universal male suffrage had been proclaimed. In other parts of Europe, where independent nation states did not. It exists as does Germany, Italy, Poland, and Austro-Hungarian Empire. Men and women of the liberal middle class combined their demand of constitutionalism uh, with a national unification. They took advantage of the growing popular unrest to push their demands uh, for the creation of a nation state on parliamentary principle, a constitution, freedom of the press, and freedom of association. Okay, nampaknya satu wacan ayat itu ayat ini nampak dekat. France lantai, ya na France lama wacan Februari lama, elah orang ramai suffrage, mail suffrage, universal mail suffrage yang kita nampak. Angin yang kuala, karya yang kita nampak, proclamation yang kita nampak, ayat ini nampak dekat. Lain lagi, asam itu, makcik orang selangor lama Europe lama, makcik orang selangor lama, kaya lagi, makcik orang itu satu national state itu exist di dalam negara Jerman, Italy, Poland, Austria, Hungary, ni berapa orang, satu national state itu exist di dalam negara. Oh liberal middle class ni betul, mana ni orang, abr constitutionalism mana orang, national unification mana orang, kaya awisnya orang negi aja, orang. Apo ini orang kita tu asim karena, dah na, abr orang national state lek, ni creation lek, orang demand sekurang-kurangnya ni, ini semua tu mukana. 
in the german regions a large number of political associations uh, whose members were middle class professionals businessmen and the prosperous uh, artisans came together in the city of frankfurt and decided to vote for all the german uh, for an all german national assembly on 18 may 1848 831 elected representative marched in a festive procession uh, to take their places in the frankfurt parliament convent the charge of st paul they drafted a constitution for a german nation to be headed by a monarchy subject to a parliament when the deputies offered the crown on the on those on these terms to frederick william iv Uh, king of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social uh, basis of parliament eroded. The parliament was dominated by middle class, who resisted the demands of workers and artisans and consequently lost their support. In the end, troops were called in the assembly was forced to disband. Pandana. ജർമ്മനിയിൽ ഈ സമയത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരൊക്കെ ഒത്തുകൂടി മിഡിൽ ക്ലാസ് പ്രൊഫഷണൽസും ബിസിനസ് മാൻസും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒത്തുകൂടി ഒരു പാർലമെൻറ്റ് കണക്ക് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഒരു ചർച്ച് സെൻറ്റ് പോൾ ചർച്ചിൽ ഒത്തുകൂടിയാണ് അവർ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണമെന്നും ഒരു നാഷണൽ ഹെഡ് വേണമെന്നും അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിക്കുകയാണ് അവർ തങ്ങളുടെ നേതാവായിട്ട് ക്രൗൺ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഫെഡറിക് വില്യം ഫോറിനെ ക്രൂസിയല കിങ്ങിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ബാക്കിയുള്ള മൊണാക്സിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഇവർക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് പിന്നെ മിഡിൽ ക്ലാസിൻ്റെയൊക്കെ വർക്കേഴ്സിനെതിരെയുള്ള നിലപാടൊക്കെ കാരണം അവരുടെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ദി ഇഷ്യൂ ഓഫ് എക്സ്റ്റൈനി പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് ടു വുമൻ വാസ് എ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ വൺ വിത്തിൻ ദ ലിബറൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ലാസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് വുമൻ ഹാഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ആക്ടിവലി ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് ദ വുമൻ ഹാഡ് റിഫോംഡ് ദർ ഓൺ പൊളിറ്റിക്കൽ അസോസിയേഷൻസ് ഫൗണ്ടഡ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ടേക്കൺ പാർട്ട് ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ മീറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ് ഡെസ്പൈറ്റ് ദിസ് ഡേ വി ആർ ഡിനൈറ്റ് സഫ്രേസ് ട്രൈ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇലക്ഷൻ ഓഫ് ദ അസംബ്ലി വെൻ ദ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് പാർലമെൻറ്റ് കൺവെൻഡ് ഇൻ ദ ചർച്ച് ഓഫ് സെൻറ്റ് പോൾ വുമൻ വർ അഡ്മിറ്റഡ് ഓൺലി ആസ് ഒബ്സർവേഴ്സ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദ വിസിറ്റേഴ്സ് ഗാലറി ഇപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് വിമൻസിന് റൈറ്റ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ഒരു കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു പക്ഷേ വുമൻസ് ആ സമയത്ത് ആ പൊളിറ്റിക്കൽ അസോസിയേഷൻസും ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സും ഒക്കെ ഫൗണ്ട് ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫ്രാങ്ക്ഫോർട്ടിൽ നടന്ന ആ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ എന്താണ് അവർക്ക് ഒരു വിസിറ്റേഴ്സ് ഗാലറിയിൽ ഒരു സൈലൻറ്റ് വ്യൂവറായിട്ട് മാത്രമേ സ്ഥാനം കൊടുത്തിരുന്നുള്ളൂ ദോ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് വർ ഏബിൾ ടു സപ്രസ് ലിബറൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ദേ കുഡ് നോട്ട് റീസ്റ്റോർ the old order monarchs were beginning to realize that the cycle of revolution and repression could only be ended by granting concession to the liberal nationalist revolutionaries hence in the year after 1848 the aristocratic monarchs monarchies of central and eastern europe began to introduce the changes that had already taken place in the western europe before 1815 the serfdom and border labor was abolished both in habsburg dominion and in russia the habsburg rulers granted more autonomy to the hungarians in 1867 appo endana 1848 la ee conservative forces ee liberal movements ne surprise cheyanakke kazhinjengilum avarku manasilayi idu ini adhiga naalam pidichu nikkan pattadilla anna 1848 ne munbu thanne ee western 1848 ne shesham ee central european eastern european states okke manasilakkiyana ee korcha maatangal okke varathanamanna പക്ഷേ ഈ വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻസിനെ കണ്ട് പഠിക്കണമെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ റീജിയൻസിലൊക്കെ സെഫ്നോവും അതുപോലെ തന്നെ ബോണ്ടഡ് ലേബറും ഒക്കെ അബോളിഷ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ഹാഫ്സ് വർക്കിൽ ഹംഗേറിയൻസ് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിലൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണ് ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ജർമ്മനി ആൻഡ് ഇറ്റലി അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജർമ്മനി ക്യാൻ ദ ആമി ബി ദ ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് എ നേഷൻ After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. Uh, nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe. In 1848, the nationalist sentiments were mobilized by democracy and revolution. In 1848, the nationalist sentiments were mobilized by democracy and revolution. The conservatives were mobilized by democracy and revolution. The state and power were promoted by democracy and political domination. The nationalist sentiments were used by democracy. Uh, this can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as nation sta- nation states 
as you have seen nationalist feelings were widespread among uh, middle class germans who in 1848 tried to unite the different regions of the german confederation into a nation state governed by elected parliament the liberal initiative to nation building was however represented by the combined forces of the monarchy and the military uh, supported by the large landowners called jungers of prussia from then prussia took the leader, took on the leadership of the movement for national unification in chief minister otto von bismarck uh, was the architect of architect of this process carried out with the help of prussian army and the bureaucracy there were over seven years with austria denmark and france entered in uh, prussian victory and completed the process of unification in january 1871 uh, the prussian king william I was proclaimed a german emperor in a ceremony held at versailles Germany, uh, process, uh, Germany, Italy, uh, Germany, 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 ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അവരുടെ ശ്രമം എന്തായിരുന്നു ജർമ്മൻ കോൺഫെഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുണൈറ്റ് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസിനെ ഒത്തുകൂടി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ടഡ് പാർലമെൻറ്റ് ഒരു ഇലക്ടഡ് പാർലമെൻറ്റ് വെച്ചുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഈ ലിബറൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആരൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മൊണാർക്കിയുടെയും മിലിട്ടറിയുടെയും ഒപ്പം ലാർജ് ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് കൂടെ ചേർന്ന ഒരു കമ്പയിൻ ഫോഴ്സാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് റൂസിയിൽ നിന്നുള്ള അവരാണ് ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും നേതൃത്വം കൊടുത്തത് പിന്നെ പ്രൂസിയ അതിനുശേഷം ആ ലീഡർഷിപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുകയും നാഷണൽ യൂണിഫിക്കേഷൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായ ഓട്ടോ വൺ ബിസ്മാർക്ക് അതിൻ്റെ ചീഫ് ആർക്കിടെക്റ്റായി മാറുകയും ചെയ്തു പ്രൂസിയൻ ആർമി യുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അവരെ ഏഴ് വർഷം ഏകദേശം ഓസ്ട്രേലിയ ഡെൻമാർക്ക് ഫ്രാൻസിൻ്റെ യുടെ യുദ്ധം ചെയ്ത് വിക്ടറി അവ വിക്ടറിയിലെത്തി അവർ ആ പ്രോസസ് ഓഫ് യൂണിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് ജാനുവരിയിൽ പ്രൂസിയൻ കിങ് ആയ വില്യം ഫസ്റ്റ് ജർമ്മൻ എംബ്രറായിട്ട് മാറുകയാണ് വേഴ്സലീസ് നടന്ന ഒരു സെറമണിയിൽ വെച്ച് ജർമ്മൻ എംബ്രറായിട്ട് വില്യം ഫസ്റ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജനുവരി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഓൺ ദ ബിറ്റേളി കോൾ മോർണിംഗ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ജാനുവരി എയ്റ്റീൻ ആൻ അസംബ്ലി കംപ്രൈസിങ് ദ പ്രിൻസസ് of the german state representatives of the army important prussian ministers including the chief minister otto von bismarck gathered in the heated hall of uh, mirrors in the palace of versailles to proclaim the new german emperor emperor headed by kaiser william i of prussia angane 1871 january 18th date ee avada oru hall arakkana german states le princess um adu pole thane army representatives um പ്രൂസിയൻ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയ ഓട്ടോ വാൻ ബിസ്മാർക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രൈസ് പ്രൂസിയൻ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് പാലസ് ഓഫ് വേഴ്സാലീസിലെ ഹാൾ ഓഫ് മിറേഴ്സിൽ വെച്ച് ജർമ്മൻ എംപയറിൻ്റെ നേതൃത്വം കേസർ വില്യം ഫസ്റ്റിനെ പ്രൂസിയിലെ കേസർ വില്യം ഫസ്റ്റിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ദ നേഷൻ ബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ് ഇൻ ജർമ്മനി ഹാഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ദ ഡോമിനൻസ് ഓഫ് പ്രൂസിയൻ സ്റ്റേറ്റ് പവർ Uh, the new state placed a strong emphasis on modernizing the currency banking legal and judicial system in germany prussian measures and practices often became a model for the rest of the germany so in nation building process in germany the nation building process in the dominance of the prussian state in i don't know our day and then i can modernize the currency banking in a legal and judicial system they can modernize it as well and a modern germany the development or model i turn on the prussia state on ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണ ഇറ്റലി യൂണിഫൈഡ് ആണ് ലൈക്ക് ജർമ്മനി ഇറ്റലി ടു ഹാഡ് എ ലോങ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഇറ്റാലിയൻ വാസ് കാറ്റേഡ് ഓവർ സവർ ഡൊമസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് അസ് വെൽ ആസ് മൾട്ടി നാഷണൽ ഹാബ്സ് ബർക്ക് എംപയർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ഇറ്റാലി വാസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ദ സെവൻ സെവൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് വിച്ച് വൺ ഒളി വൺ സറിന പേമെൻറ്റ് വാസ് റൂൾഡ് ബൈ ആൻ ഇറ്റലി ഇറ്റാലിയൻ പ്രിൻസിലി ഹൗസ് ദ നോർത്ത് വാസ് അണ്ടർ ദ ഓസ്ട്രിയൻ ഹാബ്സ് ബർക്ക് The center was ruled by the Pope and the southern regions were under the domination of the Bourbon kings of Spain. Even the Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variations. So, Italy, uh, Germany, and Germany are the political fragmentation of the political fragmentation. The Italian language is scattered. 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 സദീന പിഡ്മോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമാണ് ഇറ്റാലിയൻ ഒരു ഇറ്റലിയിലെ ഒരു പ
ഭരിച്ചിരുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം പല രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നോർത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓസ്ട്രിയൻ ഹാബ്സ്ബർഗിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു സെൻട്രൽ പോപ്പിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു സതാൺ റീജിയൻസ് മുഴുവൻ ആരുടെ കീഴിലായിരുന്നു സ്പെയിനിലെ ബോബോൺ രാജവംശ വംശത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇറ്റാലിയൻ ലാംഗ്വേജ് തന്നെ അന്നൊരു കോമണൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പല പല രാജ്യ സ്ഥലങ്ങൾ പല പല വേരിയേഷൻസ് ഇറ്റാലിയൻ ലാംഗ്വേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡ്യൂറിംഗ് ദ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടീസ് ഗ്യൂസ് ഗ്യൂസപ്പി മസീനി ഹാഡ് സൗട്ട് ടു പുട്ട് ടുഗദർ എ കൊഹറൻ പ്രോഗ്രാം ഫോർ എ മ്യൂണിറ്ററി ഇറ്റാലിയൻ റിപ്പബ്ലിക് ഹി ആഡ് ആൾസോ ഫോം എ സീക്രട്ട് സൊസൈറ്റി കാൾ യങ് ഇറ്റലി ഫോർ ദ ഡിസെമി ഡിസെമിനേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് കോഴ്സ് ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് റവല്യൂഷനറി അപ്സ്പ്രിങ്സ് അപ്രൈസിങ്സ് മോർ ദിൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി വൺ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മീറ്റ് ദാറ്റ് ദ മാൻറ്റിൽ നൗ ഫെലോൺ സാൻഡ്രിയ പിറ്റ്മോൺ അണ്ടർ ദ റൂളർ കിങ് വിക്ടർ ഇമാനുവൽ സെക്കൻഡ് ടു യൂണിഫൈ ദ ഇറ്റാലിയൻ സ്റ്റേറ്റ് ദോ ത്രൂ വോ in the eye of the ruling alliance of the re- of this region a unified italy offered them uh, the possibility of economic development and political dominance po 1830 il giuseppe massini endiyana italy ile ellavare italian republic republic unitary italian republic venanu aashe munnotukkana അപ്പോൾ അദ്ദേഹം യങ് ഇറ്റലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീക്രട്ട് സൊസൈറ്റി ഫോം ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗോൾസ് പൂർണ്ണമാക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ അതിൻ്റെ റവല്യൂഷനറി അപ്സ് അപ്രൈസിങ്സ് ഒക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിലെ നാൽപ്പത്തി ഏഴിലൊക്കെ ഫെയിലായി അപ്പോൾ ഇത് സാദറീന പെറ്റ്മോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ അവരുടെ കീഴിലായി കാരണം അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെയായി കിങ് വിക്ടർ ഇമാനുവൽ സെക്കൻഡിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെയായി ഈ ഇറ്റാലിയൻ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ യൂണിഫൈ ചെയ്യുക വാറിൽ കൂടി യൂണിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാരണം ഒരു ഇറ്റാലിയൻ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമാണല്ലോ ഇറ്റലിയുടെ കീഴിലുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ അവരെങ്ങനെ റൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കീഴടക്കിയാൽ എന്താണ് അവരുടെ നേട്ടം ഈ യൂണിഫൈഡ് ഇറ്റലി അവർക്ക് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡോമിനൻസിനൊക്കെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുമെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ക്യാവോ ഹു ലെറ്റ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് യൂണിഫൈ ദ റീജിയൻസ് ഓഫ് ഇറ്റലി വാസ് നെയ്ദർ എ റവല്യൂഷണറി നോർ എ ഡെമോക്രാറ്റ് ലൈക്ക് മെനി അതർ വെൽത്തി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് മെമ്പർ ഓഫ് ദ ഇറ്റാലിയൻ ലൈറ്റ് ഹി സ്പോക്ക് ഫ്രഞ്ച് മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ ഹി ഡിഡ് ഇറ്റാലിയൻ ദോ എ ടാക്ക് ടു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് അലയൻസ് വിത്ത് ഫ്രാൻസ് എഞ്ചിനീയർഡ് ബൈ ക്യാവോ സദ്രിയാ ഫെറ്റ്മോൺ സക്സീഡ് ഇൻ ഡിഫീറ്റിംഗ് ദ ഓസ്ട്രിയൻ ഫോഴ്സസ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം റെഗുലർ ട്രൂപ്സ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ആംഡ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ഗിസെപ്പി ഗാരിബാൽഡി ജോയിൻഡ് ദ ഫ്രേ ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ദ മാർച്ച് ഇൻ ദ സൗത്ത് ഇറ്റലി ആൻഡ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ദ ടൂ സിസിലസ് ആൻഡ് സക്സീഡ് ഇൻ വിന്നിങ് ദ സപ്പോർട്ട് of the local peasants in order to drive out those spanish rulers in 1861 victor emmanuel ii was proclaimed as the king of united italy however much of the italian population among whom rates of literacy rate uh, illiteracy very, were very high uh, remained blissful unaware of the liberal nationalist ideology the peasant masses who had supported garibaldi in southern italy had never heard of italia uh, and believed that la italia was victor emmanuel's wife അപ്പോൾ എന്താണ് അതായത് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായ ക്യാവോർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ യൂണിഫൈ റീജിയൻസിനെ യൂണിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള നേർത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു റവല്യൂഷനോ ഡെമോക്രാറ്റോ ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം പല ഇറ്റാലിയൻ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് മെമ്പ് എലൈറ്റ്സിനെയും കണക്ക് ഫ്രാൻസാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിച്ചത് ഇറ്റാലിയനേക്കാളും നന്നായി സംസാരിച്ചത് ഫ്രഞ്ചാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടാക്ട്ഫുൾ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് അലയൻസ് വഴി ഫ്രാൻസിനെ സഹായത്തോടു കൂടി സദ്രീന പിമോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഓസ്ട്രിയൻ ഫോഴ്സിനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ തോൽപ്പിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഗിസെപ്പി ഗർബാ ഗരിബാൾഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിൽ സൗത്ത് ഇറ്റലിയിലെ കിങ്ഡം ഓഫ് ടു സിസ്ലീസ് കീഴടക്കിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പാനിഷ് റൂളേഴ്സിനെ എല്ലാവരെയും അവർ തോൽപ്പിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊന്നിലെ വിക്ടർ ഇമാനുവൽ സെക്കൻഡ് യുണൈറ്റഡ് ഇറ്റലിയുടെ ഒരു കിങ് ആദ്യത്തെ കിങ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് പ്രൊക്ലൈംഡ് ആസ് ദ കിങ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് ഇറ്റലി അപ്പോൾ ഇറ്റാലിയൻ പോപ്പുലേഷൻ പക്ഷേ അന്നൊക്കെ വളരെ വളരെ ഇലിറ്ററേറ്റ് ആയിരുന്നു ആ ഇലിറ്ററേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈ യുണൈറ്റഡ് ഇറ്റലി എന്താണെന്നോ നാഷണൽ ഐഡിസ് ഐഡിയോളജി എന്താണെന്നോ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരെ ഇറ്റലിയിൽ സതേൺ പാർട്ടിൽ ഗരിപാടിയിലെ സതേൺ ഇറ്റലിയിൽ പ്രസിഡൻസ് ആരെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഗരിപാടിയെ തന്നെയായിരുന്നു സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അവരെ ഒരിക്കലും 
all these ethnic groups had their own cultural and political tradition but as the english nation steadily grew in wealth importance and power it was able to extend its influence over the other nations of the islands the english parliament uh, which has seized power of the monarchy in 1688 at the end of the protracted conflict was an instrument through which nation state with england as its center came to be forged the act of union 1707 between england and scotland that resulted in the formation of the united kingdom of great britain meant in effect uh, that england was able to impose its influence on scotland the british parliament was henceforth dominated in by the english members the growth of british identity meant uh, that scotland's uh, distinctive culture and political institutions were systematically systematically suppressed the catholic clans that inhabited the scotland uh, scottish highlands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence the scottish highlanders were forbidden to speak gaelic language or wear their national dress a large numbers were forcibly driven out of their homeland <coughs> അപ്പോൾ എന്താണ് ബ്രിട്ടൻ്റെ കേസ് ഒരു സ്ട്രെയിഞ്ച് കേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പല സ്കോളേഴ്സും പറയുന്നത് ഒരു നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടൻ എന്നാണ് ബ്രിട്ടൻ്റെ ഫോർമേഷൻ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമേഷൻ സഡൻ അപ്ഹീവലിൻ്റെ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റവല്യൂഷൻ വഴിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് പകലം പകരം എന്താണ് ഒരു ലോങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായത് പതിനെട്ടാം സൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് ബ്രിട്ടൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പകരം അവർ പല എത്നിക് ഗ്രൂപ്സ് എത്നിക് ഗ്രൂപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പല എന്താണ് പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥ ഏകദേശം ഇംഗ്ലീഷ് വെൽഷ് സ്കോട്ട് ഐറിഷ് അങ്ങനെ പല എത്നിക് ഗ്രൂപ്സിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരായിരുന്നു പല ഐലൻസിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഓരോ എത്നിക് ഗ്രൂപ്സിനും അവരുടേതായ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി കൾച്ചറൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് പെട്ടെന്ന് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വെൽത്തും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പവറും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇംഗ്ല ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ പവറൊക്കെ ഈ നാല് ഐലൻസിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ പവർ പെട്ടെന്ന് കൂടാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്തിനെ ശ്രമിക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള നേഷൻസിന് ബാക്കിയുള്ള ആ ഐലൻസിലെ ബാക്കിയുള്ള നേഷൻസിനെ കോൺകർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മേലെ ആ പവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പാർലമെൻറ്റ് മൊണാർക്കിയിൽ നിന്നും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് മാറിയതിന് ശേഷം എന്താണ് ഇംഗ്ലണ്ട് സെൻറ്ററായിട്ട് ഒരു ആക്ട് ഓഫ് യൂണിയൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പാസ്സാവുകയാണ് അത് ഇംഗ്ലണ്ടും സ്കോട്ട്ലാൻഡും തമ്മിലാണ് ആ ഫോ ആക്ട് ഫോർമ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുവഴി യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പോൾ അന്നിന് ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ട് എൻ്റെ പവർ കൂടുകയും സ്കോട്ട്ലാൻഡിൻ്റെയൊക്കെ പവർ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറി അതുപോലെ തന്നെ സ്കോട്ട്ലാൻഡിൻ്റെ കൾച്ചറൊക്കെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ കത്തോളിക് ക്ലാൻസൊക്കെ സ്കോട്ടിഷ് ഹൈലാൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കത്തോളിക് ക്ലാൻസൊക്കെ എന്താണ് ഒരുപാട് റിപ്രഷൻസ് നേരിടുകയാണ് റിലീജിയസ്ലി ഒരുപാട് റിപ്രഷൻസ് നേരിടുകയാണ് അവർക്കൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടുന്നില്ല ഹൈലാൻഡ് അവരുടെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആയ ഗേലിക് ലാംഗ്വേജ് വായിക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ നാഷണൽ ഡ്രസ്സ് വെയർ ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉള്ള അവകാശം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹൈലാൻഡ് സഫേഡ് എ സിമിലർ ഫെയ്ത്ത് It was uh, a country deeply divided between Catholics and Protestants. The English helped the Protestants of Ireland to establish their dominance over a largely Catholic country. Catholic revolt against British dominance were suppressed after a failed revolt led by Wolf Tone and his uh, United Irishmen. 1798, Irish was possibly incorporated into the United Kingdom in 1801. A new British nation was forced up through the propagation of a dominant English culture. The symbol of New Britain, the British flag, Union Jack, Uh, the national anthem god save our noble king the english language were actively promoted and all the nations were waved only as subordinate partners in this union nammal nokkiyanengi ireland inde vidhi marachonnu allayirunnu idu pole thane irunnu ireland ennu parayumbo catholics protestants ingane rendu group aayittu divide cheyidu nadakkunna oru rajyam aayirunnu catholics aarunnu koodale pakshe english vandu endu cheyunnu protestants ne sahayikki ma koodalulla catholics ne ekku tholpichu alleki avare suppress cheyidu avare oru protestant pharanam kondu varigam cheyidu adine edire wolf wolf tones nayarthathil united irishman 1798 il oru revolt nadakke fail avugam cheyidu avasanam gadyandram illade 1801 united kingdom ilari cheriyana ireland cheriyana appo pudhi oru british nation kodu unda ാണ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് കൾച്ചറിനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അപ്പോൾ പുതിയ സിമ്പിൾസ് വരികയാണ് ന്യൂ ബ്രിട്ടന് ബ്രിട്ടീഷ് ഫ്ലാഗ് അതായത് യൂണിയൻ ജാക്ക് നാഷണൽ ആന്തം ഗോഡ് സേവ് ഓർ നോബിൾ കിങ് എന്ന് പറയുന്ന നാഷണൽ ആന്തം ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇതെല്ലാം ഡെവലപ്ഡ് ആയി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയി വരികയാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വിഷ്വലൈസിംഗ് ദ നേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടാണ് വൈൽഡ് ടീസ് ഈസി ഇനഫ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എ റൂളർ ത്രൂ എ പൊട്രേറ്റ് ഓർ എ
figures, the female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life. Rather, it sought to give abstract idea of a nation, uh, a concrete form that is female figure became an allegory of the nation. And that's it. And then, a ruler name that we can see, a statue name, portrait ruler that represents the nation. But she is not a nation. Now, in the past, the nation is personified. And that is female form. The nation is personified. And that is artistic. That is the meaning of the nation. Now, these female figures are a nation. They are allegory. They are allegory. They are an abstract idea. So, freedom, liberty, instance, greed. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഐഡിയ അതാണ് അലിഗറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതായിട്ട് ആ ഒരു പേഴ്സണെ എക്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആരാണ് ലേഡി ഓഫ് ലിബേർട്ടി സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ലിബേർട്ടിയിലെ ആ ആ ഫിഗറിൻ്റെ പേരാണ് ലേഡി ഓഫ് ലിബേർട്ടി അപ്പോൾ ലേഡി ഓഫ് ലിബേർട്ടി എന്താണ് ഒരു ലിബേർട്ടിയുടെ ഒരു പേഴ്സോണിഫൈഡ് രൂപമാണ് ഒരു ഫീമെയിൽ പേഴ്സോണിഫൈഡ് രൂപമാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി യു വിൽ റീകാൾ ദ ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ഓഫ് ദ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഫീമെയിൽ അലിഗറി ടു പൊട്രേ Uh, ideas such as fem- uh, liberty, justice and the republic. These ideals were represented through specific objects or symbols. As you know, as you remember, the attributes of liberty are uh, the red cap or the broken chain, while justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of feigning scales. In the French Revolution, the same liberty, justice and the republic in the UK, choose the amendment to the UK. Now, let's look at the liberty example, the red cap, the broken chain, the liberty and the liberty and the swanthra example. Now, let's look at the justice. Now, let's look at the justice. If you look at the woman, she has a feigning scale. She has a feigning scale. തുലാസം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ജസ്റ്റിസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുക സിമിലർ ഫീമെയിൽ അലിഗറീസ് വെർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബൈ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇൻ ദ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ നേഷൻ അതുപോലെ ഒരു നേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഇതുപോലെ അലിഗറീസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻ ഫ്രാൻസ് ഷീസ് വാസ് ക്രിസ്ത്യൻ മെറിയാനെ എ പോപ്പുലർ ക്രിസ്ത്യൻ നെ വയൽ വിച്ച് അണ്ടർലൈൻ ദ ഐഡിയ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് നേഷൻ ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രിസ്ത്യൻ മരിയാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നെയ്മ വശമുള്ള ഒരു രൂപമായിരുന്നു നേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹെർ ക്യാറ്ററിസ്റ്റ് വേർ ഡ്രോൺ ഫ്രം ദോസ് ഓഫ് ലിബേർട്ടി ആൻഡ് റിപ്പബ്ലിക് ദ റെഡ് ക്യാപ് ദ ട്രൈ ക്ലർ ആൻഡ് ദ കോക്കേറ്റ് സ്റ്റാച്യൂസ് ഓഫ് മരിയാന വേർ ഇറക്റ്റഡ് ഇൻ ദ പബ്ലിക് സ്ക്വയേഴ്സ് ടു റിമൈൻ ദ പബ്ലിക് of the national symbol of unity and the, and to pursue them to identify with it mariana images were remarked on coins and stamps and varaina appo idinde oru images nu varaina liberty and republic inde ke oru kudi charlai thamu kaana oru red cap tri color cockade anganulla karyangal kondayirunnu adu pole ne idu mariana de statues andiyana public places lakke uyartiyana appo mariana de image coins lum stamps lum ellam padikkana appo ee oru oru imaginary image alle imaginary person endana aa oru nation de symbol aayittu maariyana similarly germany became the allegory of german nation in visual representation germania where a wears a crown of oak leaves as the german ox stands for heroism appo endana germania nu parayna roopam german nation de oru symbol aayittu namak kaana appo nokkiyanengi germania endana oru oak leaves vechulla oru crown dharikkunnundu oru kiridam dharikkunnundu appo oak leaves nu parayna german ok nu parayna heroism tinte oru symbol aanu ivada namak image koduthittundu germania de ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നോക്കാം മീനിങ് ഓഫ് ദ സിമ്പിൾ ബ്രോക്കൺ ചെയിൻസ് ബീങ് ഫ്രീഡ് ബ്രസ് പ്ലേറ്റ് വിത്ത് ഈഗിൾ സിമ്പിൾ ഓഫ് ജേർമൻ എംപയർ സ്ട്രെങ്ത് അപ്പോൾ ഈഗിളിനെ വെച്ചൊരു ഇമേജ് അത് ജേർമൻ എംപയറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ക്രോൺ ഓഫ് ഹോക്ക് ലീവ്സ് ഹീറോയിസം സ്പോർട്ട് റെഡിനെസ് ടു ഫൈറ്റ് ഒലീവ് ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ഒലീവ് ബ്രാഞ്ച് ഓൺ ദ സ്പോർട്ട് വില്ലിങ്നെസ് ടു മേക്ക് പീസ് ബ്ലാക്ക് റെഡ് ആൻഡ് ഗോൾഡ് ട്രൈ കളർ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ദ ലിബറൽ നേഷനലിസ്റ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബാൻഡ് ബൈ ദ ഡ്യൂക്സ് ഓഫ് ജേർമൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആ ജേർമൻ നേഷൻ്റെ കളർ ഫ്ലാഗിൻ്റെ കളർ റേസ് ഓഫ് ദ റൈസിങ് സൺ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ നൂർ ആ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആ സിമ്പിൾസ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആ ജേർമനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സിമ്പിൾസ് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ താഴെ കാണാം ആ സിമ്പിൾസ് ഇനി നാഷണലിസം ആൻഡ് ഇമ്പീരിയലിസം വൈ ദ ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ ഓഫ് ദ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി നാഷണലിസം നോ ലോങ്ങർ റിട്ടേൺ ഇറ്റ്സ് ഐഡിയലിസ്റ്റിക് ലിബറൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് സെൻറ്റിമെൻസ് അറ്റ് ദ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ സെഞ്ച്വറി ബട്ട് ബിക്കം എ നാരോ ക്രീഡ് ടു ദ വിത്ത് നാരോ ക്രീഡ് വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് എൻസ് ഡ്യൂറ
the major European powers in turn manipulated the nationalist aspiration of the subset peoples in Europe to further their in own imperialist came up uh, last quarter 90 century and last quarter not good nationalism and then or a idea or a show she turned out of a kind of petty power is a mill of a strong one I want to wear out of the area the most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called uh, was the area called the Balkans the Balkans was a region of geographical and ethnic variations comprising modern-day Romania Bulgaria Albania Greece Macedonia Croatia Croatia uh, Bosnia uh, Herzegovina Slovenia Serbia and Montenegro whose inhabitants were broadly known as the Slavs uh, the last parts of the Balkans was under the control of the Ottoman Empire. The spread of the idea of romanticist, romantic nationalism in the Balkan region, uh, Balkans together with a disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive. Although the 19th century of the century, the Ottoman, Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very limited, uh, little success. One by one, uh, its European subject nationalities broke away from its control and declared independence. The Balkan peoples based their claim for independence or political rights or nationality and used history to prove that they had once been independent but one had subsequently been subjugated by foreign powers hence the rebellious nationalities in the Balkans thought uh, of their struggles as attempts to win back their long lost independence so, ഏറ്റവും വലിയ സീരിയസ് നാഷണലിസ്റ്റ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ബാൽക്കൺ റീജിയനിലാണ് അപ്പോൾ ബാൽക്കൺ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ജോഗ്രഫിക്കൽ എത്തിക്കൽ വേരി എത്നിക് വേരിയേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു പ്രദേശമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇന്നത്തെ റൊമാനിയും ബൾഗേരിയയും അൽബേനിയയും ഗ്രീസും മാസഡോണിയും ക്രൊയേഷ്യയും ബോസ്നിയ ഹെർസോഗോവിനയും സ്ലോവീനിയയും സെർബിയയും മോഡിനഗ്രോ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് ഈ ബാൽക്കൺ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സ്ലാവ്സ് എന്നാണ് വിചാരിക്കാറ് ഈ ബാൽക്കൺ റീജിയൻ ഓട്ടോമൻ എംപയറിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഈ റൊമാൻറ്റിക് നാഷണലിസത്തിൻ്റെയൊക്കെ കടന്നു വരുവോട് കൂടി തന്നെ ഓട്ടോമൻ എംപയർ എന്നൊക്കെ അവരൊക്കെ ശോഷണമുണ്ടായി അവരെന്താണ് ഡി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി മാറുകയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈസിന് നാഷണാലിറ്റിക്കും ഒക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം എന്താണ് റീ റിബല്യസ് അറ്റംസ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ലോങ് ലാസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് വേണ്ടി അവിടെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുകയാണ് സ്ട്രഗിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുകയാണ് ആസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ലാവിക് നാഷണാലിറ്റി സ്ട്രഗിൾ ടു ഡിഫൈൻ ദർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ദ ബാൽക്കൻ ഏരിയ ബിക്കേം ദ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്ട് ദ ബാൽക്കൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫിയേഴ്സ്ലി ജലസ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ഈച്ച് ഹോപ്പ് ടു ഗെയിൻ മോർ ടെറിട്ടറി അറ്റ് ദ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് അത് അതേഴ്സ് മാറ്റേഴ്സ് വെർ ഫാദർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ബാൽക്കൻസ് ആൾസോ ബിക്കേം ദ സെൻസ് ഓഫ് ബിഗ് പവർ റൈവലറി ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരിയഡ് ദർ വാസ് ഇൻഡൻസ് റൈവലറി അമങ് ദ യൂറോപ്യൻ പവേഴ്സ് ഓവർ ട്രേഡ് ആൻഡ് കോളനീസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ നേവൽ ആൻഡ് മിലിറ്ററി might these rivalries were very uh, evident uh, in the way of balkan problem unfolded each power russia germany england austria hungary uh, has keen on countering the horde of other powers over the balkans was extending its own control over the area this uh, led to the series of war in the region and finally the first world war അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സ്ലാവിക് നാഷണാലിറ്റീസ് പരസ്പരം അവർ കൂടുതൽ ടെറിട്ടറീസിന് വേണ്ടി ഒക്കെ പോരാടുകയായിരുന്നു അവർ പരസ്പരം ഒരുപാട് ജലസ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പരസ്പരം കൂടുതൽ ശക്തിക്ക് വേണ്ടി പോരാടുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്താണ് പല യൂറോപ്യൻ പവർ ഹൗസുകളും പവർ നേഷൻസും റഷ്യ ജർമ്മനി ഇംഗ്ലണ്ട് ഓസ്ട്രോ ഹംഗറി പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇവരെ പരസ്പരം ഇവരെ കീഴടക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് മേലെ അതിശത്വം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ആ ഒരു റീജിയൻ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു സ്ഥലമായി മാറുകയും ഫൈനലി അതാണ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് Nationalism aligned with imperialism led uh, Europe to disaster in 1914 but meanwhile many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination the anti-imperial movements that developed everywhere were nationalist in the sense that they all struggled to form uh, independence mm. uh, independent nation states and were inspired by a sense of collective national unity forced in confrontation with imperialism european ideas on of nationalism were never replicated for people every day developed their own specific variety of nationalism but the idea that societies should be organized into nation states uh, came to be accepted as natural and universal so nationalism as a method imperialism had to be colored by the 1914 ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം കാരണം യൂറോപ്പ് ഒരു ഡിസാസ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളും യൂറോപ്യൻ പവേഴ്സിൻ്റെ കോളനീസായി മാറിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇവർക്കെതിരെ ഇമ്പീരിയൽ ഡോമിനേഷനെതിരെ ഓപ്പോസിഷ് ഓപ്പോസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഫൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇതിനെല്ലാം കാരണമായത് എന്താണ് നാഷണലിസം ആയിരുന്നു ആ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആവണോ ഒരു കണക്റ്റീവ് നാഷണൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി വേണം യൂണിറ്റി വേണമെന്നുള്ള കാരണവും ഇമ്പീരിയൽസത്തിനെതിരെയുള്ള
അവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ഈ ഐഡിയ സൊസൈറ്റി ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻഡു നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് കെയിം ടു ബി അക്സെപ്റ്റഡ് ആസ് നാച്ചുറൽ യൂണിവേഴ്സൽ അപ്പോൾ നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ എന്താണ് നാച്ചുറൽ യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് മാറുകയാണ് ഈ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുട